Uh, kwa majina anaitwa Emmanuel Sanga ni mshauri wa elimu wa shirika la Educate lakini pia ni mratibu wa mradi wa elimu jumuishi. Leo tulikuwa na tuzo kwa ajili ya shirika la Educate <coughs> kupitia miradi yake mbalimbali ambayo tumekuwa tukitekeleza shuleni. Lengo kubwa hizi tuzo ni kujaribu kuifanya miradi ya Educate kuwa endelevu hasa baada ya ukomo wa muda wa ufadhili wa shirika la Educate. Hivyo basi tumekuwa tukishindanisha walimu wakuu, walimu wa ratibu wa miradi pamoja na shule kwa ujumla ili kuhakikisha kuwa zinajenga hali ya ushindani na kuweza kupenda kufanya bidii ili kuweza kupata matokeo yaliyochanya zaidi. Kwa sababu tuliona kufanya miradi tu na kutokuwa na kitu chochote kinachoweza kufanya upimaji na tathmini ya nini kinafanyika mashuleni inakuwa wakati mwingine miradi inakosa matokeo chanya. Hivyo tulibuni tuzo hizi ambazo toka mwaka jana tumeanza kuzitoa na kila shule iliyofanya vizuri katika mradi wa wote ambao unashimamia na Educate imekuwa ikipewa cheti cha utambuzi lakini wakati mwingine na zawadi nyingine zinazoendana na na mradi husika lakini pia tumekuwa na mtihani wa moko kwa miaka mitatu mfululizo sasa mtihani ambao umekuwa ukichangia kuwafanya watoto wasome kwa bidii na hivyo kupata ufauru wa alama za juu kabisa ambapo zinawezesha pia hata wakati mwingine kuchaguliwa kwenda kwenye shule za za kitaifa au shule za vipaji na hivyo kila mwaka tumekuwa tukitoa zawadi kwa watoto 20 bora kumi wa vlana na kumi wasichana ambao wanafanya mtihani wa Moko Educate na hivyo imekuwa ikiamsha sana hali ya watoto kushindana na kutaka kujifunza na kupata alama za juu zaidi kuliko mwanzo ambapo mtoto alikuwa anaangalia kupata tu alama za ufaulu ili aweze kwenda sekondari kwa natoa wito kwa walimu wakuu na uratibu wa miradi yote mashuleni kuendelea kuweka bidii katika fedha ambazo tunawekeza kwenye miradi. Kwa shirika la Educate limekuwa likiwekeza fedha nyingi kwenye miradi hususan mradi wa kilimo, mradi wa elimu jumuishi, lakini pia mradi wa heshima ambao unalenga kuwasaidia wasichana na miradi ya dasa la awali pamoja na mradi wa ukarabati wa shule. Hivyo walimu wakuu na walimu kwa jumla wanapoweka juhudi katika kutekeleza hii miradi wanafanya pia sisi kama shirika tujivunie matokeo chanya yanayopatikana kwenye miradi yao. Kwa sababu miradi yetu mingi ni miradi ambayo inaonekana. Kwa mfano kwenye miradi ya ya taaluma tumetumia matokeo ya mtihani wa Moko Educate. Hivyo watoto 20 bora wa kwanza wameweza kuchaguliwa na kupewa zawadi. Kwenye miradi ya kilimo tumeangalia sham shule ambayo imevuna mazao mengi kwa mwaka huu, hususan shule ya msingi Mwenge ambao wamevuna zaidi ya kilo sita za korosho, wamevuna zaidi ya kilo mbili za mahindi, wamevuna pia mihogo mingi. Lakini pia katika mradi wa elimu ya awali tunaangalia darasa ambalo limetoa watoto wengi wanaojua kusoma na kuandika na kwenda darasa la kwanza lakini pia darasa lenye mazingira mazuri ambao darasa linalozungumza lakini pia kwa walimu mahiri tumeangalia walimu ambao wamekuwa wakifanya vizuri na kuibua vipaji vya watoto na kuweza kuwasaidia vizuri na katika mradi wa mazingira hasa katika swala zima la ulejelezaji tuliangalia shule hizo za kutumia taka ngumu hususan chupa kufanyia shughuli mbadala kwa hiyo ndio vigezo tulikuwa tumevitumia na tulipita kama timu ya Educate kupiga picha na picha hizo tukakaa nazo mezani tukajaribu kuchambua na kuona picha ambazo zimetokeza kuwa bora zaidi na hivyo kuwapatia zawadi za ushindi. Shule zinazoshirikishwa kwenye miradi ni zile shule ambazo ni shule rafiki za Educate ambazo mpaka sasa ziko 20. Nane zikiwa manispaa ya Mtwara, shule za msingi na kumi na mbili zikiwa mtwara vijijini. Lakini pia tulijumuisha shule za sekondari zilizopo karibu na manispaa ya Mtwara ambazo ni shule za, za binafsi na shule za serikali. Kwa hiyo wito naotoa kwa mwakani ni shule kufanya vizuri kujiandaa kufanya shughuli nyingi. Na jambo zuri ni kwamba hata ushindani mwaka ulikuwa ni mkubwa kwa sababu mwachana haukuwa mkubwa sana. Lakini tunachoomba ni kwamba palipo na, na ushindani lazima apatikane mshindi. Hivyo natoa hamasa kwa mwakani shule ambazo zimekosa zawadi mwaka huu kufanya vizuri zaidi ili ziweze kushinda na kupata zawadi kwa miradi yetu mbalimbali tunaoishutisimamia